Karibu tena katika masomo ya waraka wa kwanza wa Yohana. Uh, na tumefikia katika sura ya pili na leo tunaangalia mstari wa tatu hadi sita. Na nitaisoma hiyo sehemu kwanza halafu tutaipitia taratibu. Nina hivi pengele uh, 1 2 3 4 naona hapa. <coughs> uh, kwanza tutaangalia ni nini kinachomfanya umtambue mfuasi, yani utambulishe mfuasi. Halafu tutaangalia kinachoonyesha kwamba mtu siyo mfuasi hiyo pia ni vizuri kufahamu alafu tunaongea jo upendo unaonekana kwa nao mpenda yani Mungu e, na kuna nini ambayo inaonyesha kwamba tuseme wanaosema wanaishi katika Bwana kuna nini inayo inayoonekana kwao hiyo ndio point yangu ya mwisho lakini tuanze e, kwa kusoma inasema hivi Tukizitii amri za Mungu basi tunaweza kuwa na hakika kwamba tunamjua. Mtu akisema kwamba anamjua lakini hazitii amri zake basi mtu huyu ni muongo na ukweli haumu ndani yake. Lakini mtu yeyote anayeshika neno la Mungu huyu ndiye aliye na upendo kamili wa Mungu ndani yake. Hivi ndivyo tunavyoweza kuwa na hakika kwamba tunaungana naye. Mtu yeyote anayesema kwamba ameungana na Mungu anapaswa kuishi kama alivyoishi Yesu Kristo. Hiyo ni neno yetu. Na kabla tunaingia kwenye somo yenyewe kweli nataka kukukumbusha tena subscribe kwenye channel. Bonyeza kengele upate taarifa wakati video mpya inatoka. Onyesha kwa ku like ukipenda na toa comment zako ya mawazo yako unayopata wakati unasikiliza yote hiyo itasaidia channel itafanya ikuwe na inapokuwa watu wengi wanapata ku, kuiona na watu wengi wanapata kusikia neno la Mungu kwa hiyo ni faida katika sehemu nyingi okay <clears throat> utambulisho ya mfuasi inasema hivi tukizitii amri za Mungu basi tunaweza kuwa na hakika kwamba tunamjua jinsi ya kuwa kujua kwamba tunamjua Mungu au mtu anamjua Mungu ni kumtii Kristo yani tunamtii Kristo tunatii amri zake katika Yohana 14 na 15 Yesu anasema mkinipenda mtazishika amri zangu utiifu huu sio katika hisia au fahamu tu yani tunaelewa eh, mema na mabaya Sio hivyo tu sio kitu ambayo unaingiza hapa akilini unasema okay mimi nafahamu kumtii ninafahamu anapenda kufanya hivi apende nifanye hivi bali inatendeka katika maisha ya maisha ya mfuasi wewe na mimi tunaishi yale ambayo tunaishi maisha ya utii na wengi leo hawafurahii kusikia eh, unahitaji kutii wengi hawafurahii hiyo na eh, hasa hapa katika mazingira ninakuishi mimi huko bwana we ukisema kwamba unahitaji kutii watu wanakuja juu wanapenda uhuru wanapenda uhuru wa kila namna uhuru ya kufanya chochote kile ambayo wanapenda kufanya hiyo ndio wana, wanapenda na wanafurahia ukimwambia kwamba ah kuna, kuna taratibu za kufuata hapa moja kwa moja hawafurahii wapo wa Kristo pia ambayo wanasema sihitaji kingine isipokuwa kumpenda Yesu nikimpenda Yesu hiyo inatosha lakini Yesu mwenyewe anasema katika Yohana 15 na 10 mzishika amri zangu mtakaa katika upendo langu kama vile nami nilizishika amri za baba yangu na kukaa katika pendo lake kwa maana ya kwamba usiposhika amri zake unathibitisha kwamba humpendi unasema unampenda lakini kwa vile hushiki amri zake unaonyesha kwamba humpendi unaona kwa hiyo huwezi kusema kwamba ah nikimpenda Yesu tu hiyo na tesho sihitaji kufahamu sihitaji kujua namna kuwa mfuasi upuuzi mtupu huo upuuzi mtupu ndio unapo unapozaliwa kama mwana wa Mungu unapo ukoko unapo jiunga na Ukristo tuseme ni kweli hujui mambo mengi umeokoka umefurahi unampenda Yesu Haleluya. Lakini sasa safari yako ya utakaso unaanza. Safari yako ya kwanza kujua kumpenda Mungu kikweli kweli unaanza na unajifunza na unaanza kumpenda kikweli kufuatana na maagizo yake. Kwa hiyo tunaonyesha kwamba tunampenda wakati tunashika maagizo yake. Sasa 
Katika pointe ya pili ni kinyume cha mfuasi. Yeye yukoje? Anayekiri kwa mfuasi wa Kristo bila kushika amri zake ni muongo. Kwa hiyo ukikiri kwa mimi ni Mkristo lakini maisha yako si ya Kikristo wewe ni muongo. Wengi tunawaita ni Wakristo wa jina. Wanajitambulisha kama Wakristo lakini hawaishi maisha ya Kikristo. Huu ni Ukristo wa uongo. Kujiunga na kanisa kwa mshirika wa kanisa hiyo haijakufanya kwa Mkristo. Maisha yako ndio yanakufanya kwa Mkristo. Kuna msemo mmoja matendo yanaongea kuliko maneno. Jinsi unavyofanya itaonyesha kama kweli kweli yale unayoyasema ni kweli kwa sababu unatenda vile vile kwa sababu matendo yanaonyesha yale yaliyomo ndani yetu kinachomfanya kufanya anayoyafanya hiyo ni kitu ambayo imo ndani yetu unaona kwa kama Mungu yupo ndani yetu utafanya yale ambayo yeye anakufanya ufanye kwa sababu yeye yuko ndani yako ni rahisi sana kutamka maneno na inaweza kutudanganya sana na si kwamba ina 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 wadanganya watu kwa sababu watu ni rahisi sana kuwadanganya ni rahisi sana ku, kuwadanganya watu kudhani wewe ni, ni au mimi ni, ni mtakatifu na mimi ni mtu wa Mungu mimi ni mfuasi wa Mungu eh bwana sifiu hazikatiki haleluya hazikatiki ninaomba na ninaruka ninafanya kila kitu ambayo pale kanisani inahesabika kuwa ni mtu ambayo ni mtakatifu lakini ninajidanganya kwa sababu sifuati. Kwa hiyo ninadanganya watu lakini <laughs> labda tuseme ubaya zaidi ninajidanganya mwenyewe kwa sababu hayata nisaidia hata siku moja. Kwa sababu kama hamna ukweli ndani yake hayana maana yoyote. Kwa hiyo mtu asifuata maagizo ya Mungu hata kidai kwa yeye ni mfuasi si kweli. Na inaonyesha tu kwamba hamjui Mungu kama Mungu wake. Kwa sababu unapomjua Mungu kama Mungu katika kule kumheshimu tu na kufahamu yeye ni nani utazingatia kufuata maagizo yake anayemjua Mungu anashika amri zake kwa sababu anafahamu Mungu ndiye anayefahamu njia bora kuliko yeye mwenyewe mimi ninapomjua Mungu ninafahamu kwamba yeye yuko juu sana zaidi yangu katika ufahamu katika upendo katika kila hali kwa hiyo yeye akisema fanya hivyo Ninaamini kwamba njia hiyo ni bora kwa sababu yeye ni Mungu anaeni agiza kufanya hivyo. Tunapokataa kufuata amri zake, tunajidai kujua zaidi ya Mungu. Tunajidai kuwa zaidi yake, tunajifanya sisi wenyewe kuwa Mungu wetu. Mimi ninajifanya kuwa Mungu wangu na wewe unajifanya kuwa Mungu wako wakati unakataa kufuata amri zake. Mstari wetu wa, wa tano unasema hivi, upendo unaonekana kwa wanao mpenda. Tunapomjua Mungu, tunampenda. Ishara ya kumpenda Mungu ni kuanza kumtii kikweli kweli na kufuata amri zake. Unaona hayo yote yanaoana, yanaenda pamoja. Yanaenda pamoja. Kwa hiyo ukisema nampenda, haufuati amri we muongo. Ukimpenda, utafuata, huitaji hata kusema. Inajipa. Hakuna njia nyingine kufuata magizo yake ni msingi maana tukifuata hisia zetu ni rahisi kudanganyika na hapo sasa kuna ule umuhimu wa kujifunza neno lake unakumbuka tuliongea juu ya kinga ya ya dhambi unapojifunza neno lake unaweza kupima hisia zako kwa msingi wa neno lake na hiyo sasa inakusaidia kufuata maagizo ya Mungu kuliko hisia zako. Kwa mfano ukichukua vijana wawili wa wanapendana, labda wanachumbiana, wanaanza kuomba Mungu. Unajua kuna ule mvutio na, na kweli wanataka kulala pamoja. Na wanaomba Mungu na kwa vile wanapendana na zile hisia walizonazo zinawafanya kama vile wanachangamka, wana, wana, wanapata hisia kwamba katika yale maombi na ile raha wanayosikia bila shaka Mungu amekubali wafanye hivyo. Lakini si hivyo. Ni tamaa zao, ni ule mvutano wale wanaohisi kati yao ambayo ni mzuri kwa sababu hiyo ndio mvutano kati ya mwanaume na mwanamke ndio inawafanya waweze kuunganika katika ndoa 
Kwa hiyo ni kitu kizuri lakini tafsiri yao ya zile hisia na kufikiria kwamba Mungu ndiye anakubali, anapenda wapendane, anapenda waoe, lakini hawataki waende kulala pamoja kabla ya ndoa. Kwa hiyo ni rahisi kujidanganya wakati tunaanza kutafsiri mapenzi ya Mungu kutokana na zile hisia tulizonazo. Unaona? Neno la Mungu ndio inayotuongoza. Neno la Mungu ndio inatusaidia kuishi maisha yanayompendeza Mungu na yanayoendana na maagizo yake. Tunapojifunza juu ya maagizo ya Mungu, tunapojifunza maandiko ya Biblia, tunaweza kufanya maamuzi ya maisha yenye msingi katika neno lake. Kwa hiyo yale mambo mengine madogo madogo na makubwa Biblia inatusaidia. Sio kwamba Biblia itakwambia ununue gari gani lakini Biblia inaweza ikakuzuia kufanya maamuzi ambayo itakuingiza katika shida ya kieconomy ukienda kununua ile gari wakati labda huhitaji tamaa yako itakufanya upende kununua ile gari lakini kuna kuna hatari ndani yake mambo mengi sana katika Biblia tunajifunza mambo mengi juu ya maisha ambayo ya uki, ukiangalia moja kwa moja tusema lakini mbona hiyo haiwezi ka ikatumika leo sisi leo tuko kwenye makompyuta wakati ule walikuwa na nini hata umeme walikuwa hawana sasa hii ina, inakuwaaje ah lakini kuna kuna mambo ya katika biblia ambayo yanatufundisha hekima ya kutumia katika maisha yetu katika maamuzi yetu na tunajifunza Mungu anapenda nini aina gani ya maamuzi katika maisha yetu na hiyo inatusaidia tunaposoma biblia kuna maagizo mengi pia ambayo ni moja kwa moja yanatuambia ambayo yanatumika yalitumika wakati ule na mpaka leo yana haki ya kutumika kwa sababu ni kitu ambayo haina tuseme haina wakati wake ni ya milele moja kwa moja na yanaeleweka na watu kila siku tangu mwanzo mpaka mwisho tunapofanya maamuzi yanayoendana na, na Biblia na maagizo yake hapo sasa hayo maamuzi yanaonyesha kwamba tunampenda na inaonyesha kwamba sisi ni wafuasi wake point yetu ya mwisho ni mstari wa sita wanaosema wa, wanaishi katika Bwana wako vipi maisha katika Bwana ni kuishi katika utiifu kila siku katika kila jambo la maisha uh, ni, ni muhimu sana kufahamu hiyo kwamba sio kwamba kuna maisha ambayo tunaishi kanisani au wakati tuko kiimani halafu kuna maisha mengine tunafanya ofisini au kazini au katika maisha yetu ya kila siku yote yanaendana. Kwa hiyo tunapoishi katika ufuasi tunatii maagizo ya Mungu pale tuliko kama ni kazini, nyumbani, kanisani, popote pale. Yesu mwenyewe ambaye alikuwa ni mwanadamu halisi, yeye aliishi katika uhusiano wa upendo na ukaribu na Mungu. Na Mungu mwenyewe anathibitisha kwamba hiyo inampendeza kisoma katika tusoma sehemu tatu katika matayo ya kwanza ni tatu kumi na saba inasema hivi sauti kutoka miguu nikasema ni pale wakati Yesu anabatizwa huyu ndio mwanangu mpendwa nimependezwa naye ni Mungu Baba anasema juu ya Yesu mwanadamu katika matayo kumi na mbili na kumi na nane tunasoma hivi tazama mtumishi wangu niliyemteua mpendwa wangu anipendezae moyoni nitaweka roho yangu juu yake naye atatangaza hukumu yangu kwa mataifa yote na 17 na tano inasema hivi alipokuwa bado anasema hivyo wingu jeupe ikawafunika na sauti ikasikika kutoka hilo wingo huyu ni mwanangu mpendwa ni ninayependezwa naye msikilizeni kwa hiyo Mungu mwenyewe anathibitisha maisha ya Yesu kwamba yalikuwa ni mzuri. Yesu alimpenda Mungu, alifuata maagizo ya Mungu na Mungu ali, alipendezwa na hiyo. Sawa? Ni kweli Mungu ana, anatupenda hata kabla tunaingia hapa, lakini tunapoingia, tunapokaribishwa ndani, tunapoanza uhusiano wetu, Mungu anapenda tufuate maagizo yake. Lakini sio kupenda Mungu tu. Tukiangalia katika Mathayo tisa na 36, tunajua kwamba Yesu Eh, alikutana na watu alisema hivi basi alipowaona watu makundi kwa makundi 
aliwaonea huruma kwa sababu walikuwa hoi na wenye wasiwasi kama kondoo wasio na mchungaji Mungu hakumjali tu hakumpenda Mungu tu alipenda wanadamu pia na e, tunaambiwa katika andiko kwamba nimesahau sasa liko wapi lakini ni kitu ambacho bila shaka umeisikia mara nyingi kwamba huwezi kumpenda Mungu kama hupendi wanadamu kwa hiyo upendo huo unaonekana kwa sababu wa Kristo wanapenda wanadamu wenzao wanajitoa kwa ajili ya watu na hiyo ilikuwa ni nembo ya wakristo wakati wa mwanzo kabisa wakati ule wakati tiba ya magonjwa ilikuwa haipo watu walikuwa nakufa hovyo wakristo waliwaendea hao wagonjwa na waliwa eh, waliwa ganga inaitwa eh? walikuwa wanahudumia wanawasaidia wakati watu wengine waliwakwepa walikimbia walikamba mbali nayo wakristo waliwaendea na waliwasaidia kwa sababu walikuwa na upendo. Kwa hiyo kutembea pamoja na Mungu inaonekana si tu kwa kusefu wa dhambi ila pia kwa upendo, upendo wa watu na upendo wa Mungu. Yote hayo yanaonekana kwa mtu ambaye anampenda Mungu, ambaye anatembea na Mungu. Biblia pia inaongea juu ya matunda ya kiroho yanayopatikana kwa wanaompenda Mungu. Kitu cha kwanza ambayo tunaweza tukaisoma katika matayo eh, kumina, eh matayo saba na mstari wa sita ni kwamba huwezi kutoa matunda mabaya kwenye mti mzuri na mtu mbaye na mti mbaya haitoi matunda mazuri unaona kwa hiyo hiyo ni, ni kitu ambayo ipo halafu ukitaka kusoma zaidi juu ya matunda ya kiroho unaweza kaangalia wa Galatia 5:22 hadi 26 pale kuna urodha ya tabia au matunda ambayo yanaonekana kwa mtu ambaye anamtoa matunda ya kiroho na wewe na mimi tunahitaji kufikiria na kutafakari matunda hayo kama yamo ndani yetu kwa sababu hizo ni ishara za ufuasi unapoanza kujifunza mambo kama hayo ni rahisi kuona kama vile maisha ya Kristo ni changamoto kali mno labda lakini kama unakaa katika Kristo mambo haya yanajipa yenyewe Unap, si wewe ambayo unatakiwa ku, kujitahidi na kujivuta mpaka unafaulu katika hayo ni roho wa Mungu ni Mungu mwenyewe anayekusaidia na unakuwa hivyo unapojijaza na Mungu unapojijaza na Mungu hayo ni matokeo yake kama lama hizi hazionekani kwako unahitaji kutafakari tatizo liko wapi haliko kwa Mungu liko kwako Unahitaji kumrudia Mungu, unahitaji kuomba msamaha kukubali kwamba kuna dhambi ndani ya maisha yako. Kwa sababu ni hivyo. Kuungama dhambi tunakumbuka tulikuwa na mwakilishi ambaye ni wa haki na anakusaidia. Kwa hiyo fanya hivyo, halafu anza kuwa mfuasi, anza kufuata maagizo ya Mungu. Anza kuishi maisha ya kikweli ya Ukristo. Tunapoendelea tutaangalia amri mpya ambayo si mpya hiyo ni katika kipindi kinachokuja. Kama umefuata mpaka mwisho, Mungu akubariki asante sana na bila shaka tutaonana tunapoendelea kuangalia waraka wa kwanza wa Yohana. Asanteni.